A iniciativa foi realizada em conjunto com o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, de EESE, e o Instituto Clima e Sociedade. Mostrou a urgência do tema e a necessidade de os trabalhadores e trabalhadoras serem incluídos nesse debate. É de extrema importância para a gente colocar o debate do mundo do trabalho nessa discussão, para não ser só uma discussão tecnicista, para a gente discutir de fato qual vai ser o futuro do emprego, né, porque o emprego está em mutação, o mercado de trabalho está em mutação, então os trabalhadores precisam se apropriar desse debate e pautar né, os atores competentes né, e, e responsáveis por isso. A gente discutir né, qual vai ser a renda, né, porque a gente vê muita transição energética como a transição tecnológica e a gente vê a cada dia a renda do trabalhador diminuindo. E, e de fato, né, a gente discutir qual que é o impacto no território, né, porque além de trabalhador... Né? Somos cidadãos, estamos nos territórios. As mudanças e catástrofes climáticas também tiveram destaque no evento, com foco sobretudo na situação do Rio Grande do Sul. A transição energética ela é uma parte integrante e fundamental do processo de enfrentamento da crise climática. Então, é, sem a transição energética, a gente não tem essa chance de reduzir as emissões de gases de efeito estufa e, com isso, conter o aquecimento da temperatura média do, do planeta. Foi apresentado também um estudo sobre o processo de transição energética nas refinarias brasileiras. Um diagnóstico que incluiu as atividades desenvolvidas, perfil da força de trabalho e novas expectativas diante do cenário global. Esse projeto também a gente especificou na, no olhar, a gente pegou como um estudo de caso, a transição energética nas refinarias. E estamos olhando para ela como é que é, quais são os, os ambientes de local de trabalho, quais são os processos que estão mudando com a chegada dessa transição e como é que isso impacta no processo de trabalho né, com relação aos trabalhadores. A privatização é o grande problema no setor. A gente não consegue fazer uma transição energética justa, né, olhando os trabalhadores, olhando as comunidades, se não tem o um papel de Estado forte, se não tem uma empresa estatal forte como a Petrobras. Então o risco da, de você privatizar o setor como de refino traz, faz com que o, o, esse setor vá para a mão das empresas privadas e aí a transição pode até acontecer, mas não vai ser justa porque você tem uma série de efeitos que as empresas privadas não estão preocupadas e que a estatal está mais preocupada. Um dos motivos da promoção do seminário foi destrinchar a visão da Petrobras e principalmente da categoria petroleira sobre a transição energética justa, as propostas de mudanças tecnológicas no refino e na exploração e seus impactos para os trabalhadores. A expectativa dos trabalhadores é que a Petrobras lidere o processo de transição energética brasileiro. O corpo técnico que a Petrobras já tem, da mesma forma que ela conseguiu é, encontrar petróleo e produzir petróleo a 7 mil metros de profundidade no pré-sal, ela é capaz de produzir soluções tecnológicas para essa transição energética. Como a gente pode fazer essa transição de forma que seja de fato justa, que preserve empregos, que preserve renda, não só dos trabalhadores diretos da Petrobras, mas de toda a cadeia produtiva. Música